Hello friends, welcome to Mrs. Stitch Blow Source. We will see how to stitch the panty. If you are not subscribed to our channel, please subscribe to our channel. Click the bell icon and click the bell icon. Face and Designing and RE Embryery are two direct and online classes. If you are joining the classes, please contact your name and register your name. First, you have to fold the cloth in the fold. First, you have to open the top side of the top side of the top side of the top side. बॉटम साइड वन्दे क्लोज सा फोल्ड पनीर के फोर फोल्ड रखे बॉटम साइड अध कपरां येन्नो ओर साइड लव वन्दे रेंड फोल्ड रखे इन्द मरी रेंड क्लाथ में फोल्ड याने कापोसिट लव वन्दे पतिंगी ना इन्द मरी फोर क्लाथस इरके फोल्ड ले इल्ला में फोर रखे अध कपरां येन्नो ओर टॉप साइड ल इन्द मरी ओपन ल इंद साइड वंदे पैंटे वंदे रेंड पैंट टा फोर आ फोल्ड पने वचन दा इंद मारी ओरुमा आधे मारी इंगे कट पना पोरो इंद ऐड तले बॉटम ले कीला फोल्डिंग साइड ले वंदे वेस्ट बैंड वंदे कट पना नो सो इंगे टॉप ले वंदे पतिंगे ना ये इंद लोग के क्लाथ तुरको क्लाथ वंदे अपने फुल्ला ऐड तिट्टे � First, we have to stitch the pant and we have to stitch the pant. One is the length of the pant and the seat. The length is marked as 7 to 8 inches. Why do we minus it? We attach the waist band to the extra cloth. The length of the waist band is 8 inches. So, we have to minus it and we have to mark the length of the pant. We have to go to the pant and go to the pant. So, the length of the pant. 33 inches, so 33 inches mark பண்ணிட்டு நான் வந்து bottomல் எவ்வள வரண்டும் அப்படியின்றது mark பண்ணிரேன் so hemline வந்து bottomல் 6 inches வரண்டும் so அது mark பண்ணிட்டேன் அது கப்பிறாம் இதை வந்து கீல வந்து fold பண்ணி stitch பண்ணிருதுக்கு ஒரு 1-3 inches gap புட்டிரலாம் அது கப்பிறாம் நம்ம waist band attach பண்ணும் இப்போம் வந்து hemline drop பண்ணிரலாம் फोल्ड पनी स्टिच पन दर्द के तेवर, सो आधे वंदे पोटर ला, वन रेंजेस पोटा चे, ये द कप्परा वंदे नमल के स्टिच पन दर्द के ओर हाफ इंच या वन इंच वंदे नम सीम कुड़पो, आधे कुड़कर कमुनाडी नम इधर ला कुड़ते लेग वंदे ड्रा पनी टो अभी ना वेस्ट बैंड कोंदे क्लाथ पत्ता दे, सो वेस्ट बैंड फर्स्ट ड्रा प so the waist band drop is the seat measurement The seat measurement is easy to use 4 inches So we have to relax the pant So we have to calculate it This is the material in 4 fold So the seat measurement is divided by 4 So we have to use 4 inches So we have to use the seat measurement This is 13.5 inches मेसरमेंट वर्ड है, सो उनके मेसरमेंट पड़ी नहीं है, आधे कॉल्फ्लेट पड़ी कोंगा, लेंथ वंदे पतिंगे ना विट्त ना ये पसोलेर के सीट ओड़ा विट्त, वेस्ट बैंड ओड़ा लेंथ पतिंगे ना एट इंचेस वरो, सो काम ना इलार को सेवेन टू एट इंचेस था, ना वंदे इधर एट इंचेस ऐड करें, आधे पोखर नम नाड़ा so 10.5 inches इंगे मार्क पनी क्लां। so 10.5 inches वर द विट्ट वंदे 13.5 inches। so आधो मार्क पनी अच्छे। इधर ओर बॉक्स आ पोटे इंद क्लाथ वंदे तनिया कट पनी ऐड करनो। इधर दाव वंदे नम पैंट ला वेस्ट बैंड अटैच पना पोरो। so इंद 13.5 inches ला लाइन पोरनो भी ना लाइन अटले 13.5 inches Correct ayer ka abin mark panikyo, mark panikonga. Ila abina, nama the line border deh, untuk cross ayero. So orang itu telah 13 inches surko, orang itu telah 13.5 inches surko. So correct ayer ka mari pot, or box pot, edetirnga. Inda piece untuk naal ayero, so ida mati taniya cut panik edetikla. Adukapra nama ipa pant draw panala. So inda hemline mandatce, inda hemline la inge kila untuk line border inge extra 1 inches surko, so 1 inches untuk mark paniti iblo dorotik. पोट इट्टे इप्पर मेल अरंदे नमस्ते स्टार्ट पन्ना इप्पर वंदे टॉप पोसन लाइन के नमारी क्लाथ वंदे अन्नी वन अरके सो हाफ इंचेस वंदे स्टाइट अ कट पन्नी ऐड दिकला आदि के वंदे ना बिटेट है आदि कपरा वंदे 
இங்கேருந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு அது கீழே இருந்து ஒரு எயிட் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து கிராச் கவ் ட்ரா பண்ணுறதுக்கான கால்குலேஷன் தான் நார்மலாக எல்லாேருக்கும் கிராச் கவ் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வந்து செவன் டு எயிட் இன்ச்சஸ் கொடுப்போம் ஸோ வேஸ்ட் பேண்ட் வந்து செவன் இன்ச்சஸ் அது போக இங்கே ஒரு எயிட் இன்ச்சஸ் நான் கொடுக்குறேன் எயிட் இன்ச்சஸ்ல நம்ம லைன் போட்டுட்டு கிராச் கவ் போட்டுட்டு அது கீழே வந்து பேண்டோட லெக்கு அந்த கால் பகுதி மட்டும் வரும் ஸோ இந்த எயிட் இன்ச்சஸ்ல போட்டுட்டு இங்க எவ்வளவு கிளாத்தோட வித் இருக்கோ அந்த கிளாத்தை ஃபுல்லா அப்படியே எடுத்துடணும் இதுக்கு வந்து மெசர்மெண்ட்டே கிடையாது ஒவ்வொரு கிளாத்தோட வித் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வித் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வித் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பிளீட்ஸ் வந்து கம்மியாவோ ஜாஸ்தியாவோ வரும் ஸோ இதை வந்து ஒரு லைன் போட்டுட்டு இங்க இருந்து நம்ம கிராச் கவ் ட்ரா பண்ணிடலாம் இது ஒரு லைன் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த லைனுக்கு மேலே நம்ம கிராச் கர்வ் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ கிராச் கர்வ் ட்ரா பண்ணும்போது இந்த வித்துலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் உள்ள ஒரு லைனு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்ச்சஸ் உள்ள ஒரு லைனு ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு செகண்ட் லைன் வந்து இப்படி கர்வாக வர்ற மாதிரி போட்டுக்கணும் இப்போ உள்ளே வந்து ஒன் இன்ச்சில் ஒரு லைன் இன்னொரு இன்ச்சில் ஒரு லைன் போடணும் ஸோ இந்த ஒன் இன்ச் ஒன் இன்ச்சுன்றதை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இன்ச்சு லைன் அப்படியே போட்டுடலாம் செகண்ட் ஒன் இன்ச் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் மேலே வரலாம் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைனாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது அப்படி கர்வு மாதிரி இந்த செக் ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து ஜாயின் பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் வந்து கர்வு இதுக்கு வெளியில் வந்து நம்ம சீம் கொடுப்போம் இனிமேல் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஹெம் லைனை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஹெம் லைன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது இந்த கிராச் கர்வும் ட்ரா பண்ணியாச்சு இதிலேருந்து நம்ம அப்படியே வந்து பேண்ட்டு ட்ரா பண்ணணும் இந்த சைட் சீமு அப்புறம் வந்து சைட் சீம் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இந்த மாதிரி நார்மல் ஸ்கேலில் ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா பேண்ட்டு ஸ்கேல்னே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்கேலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்கேல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் நார்மலாக வந்து கையிலேயே வந்து கருவு மாதிரியும் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு சேப்பிங் மாதிரி தான் ஒரு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரையிலும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த வேஸ்ட் பேண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்படி கொண்டு போயிடலாம் இந்த லைனை இப்போ இது கருவு ட்ரா பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு சீம் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து சீம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது தான் வந்து நம்மளோட ஆக்சுவல் பாயிண்ட்டு நம்ம கட் பண்ண போகிற இடம் ஸோ இதுலேருந்து நான் வெளியில் சீம் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக ஒன் இன்ச்சு வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து வெளியில் இந்த கருவுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நான் சீம் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வெளியில் இந்த மாதிரி ஒன் இன்ச்சுக்கு சீம் கொடுக்குறோம் இதையும் வந்து அப்படியே எக்ஸ்ட்ரா ஒன் இன்ச் அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த கருவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அப்படியே அந்த ஹெம் லைன் வரலும் கொண்டு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சீம் முடிச்சுங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஹெம் லைனில் சீம் வந்து ஃபோல்டிங் சீம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ சைட் சீம் மட்டும் கொடுத்துட்டு இது முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அந்த கிராச் கவ் வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வேஸ்ட் பேண்ட் நம்ம ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்கொயரு இதையும் வந்து தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ பேண்ட்டு வேஸ்ட் பேண்ட் ரெண்டும் கட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பேண்ட்டுக்கு கட் பண்ண மெட்டீரியலில் நான் வந்து இந்த வேஸ்ட் பேண்ட்டுக்கு கட் பண்ண மெட்டீரியல் மட்டும் தனியாக எடுத்திருக்கேன் இந்த மெட்டீரியல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக இருக்குது ஸோ ஒன் ஒரு சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவோம் ஜாயின் பண்ணும்போதே மேலே வந்து நம்ம நாடாக பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஓப்பன் வைக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி சீம்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை முதல்ல ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு சீமும் வந்து வரைஞ்சிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு பேண்ட்டோட லெக் பார்ட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஒன் இன்ச்சு சீமில் நம்ம இங்கே ஸ்டிச் போடணும் 
அந்த ஸ்டிச் போட்டுட்டு ராய் எட்ஜ் வெளியில் தெரியாமல் இருக்கிறக்காக இதை ஃபோல்டு பண்ணி ரெண்டு சீமையும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஸ்டிச் பண்ணும்போது நம்ம நாடா கொடுக்குறக்கு ஒரு கேப்பும் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே மேலேருந்து டூ இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒன் இன்ச் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்டிச் போடணும் இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த நாடா போடுறதுக்கான ஹோலும் ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் அதாவது ம அதர் சைடு வந்து ஓப்பனில் இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து நாடாவுக்கு இங்கே ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் மேலே டாப்பில் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பேண்டோட அந்த பேண்டோட டாப் வந்து தைச்சு முடிச்சாச்சு ஸோ இதில் வந்து இந்த நாடா போடுற இடம் தைச்சாச்சு இன்னொரு சைடும் வந்து தைச்சாச்சு அப்புறம் மேலே ஃபோல்டிங்கும் தைச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பேண்டோட லெக்கு ரெண்டு இருக்கும் அதையும் வந்து தனித்தனியாக தைச்சிட்டு இதோட வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து பேண்ட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெம்லைன் அதாவது இந்த லெக்கோட கீழே உள்ள பகுதி தான் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து கிளாத்தில் அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணோம்னா இந்த இடம் ஸ்டிஃபாக இருக்காது அதனால் இது வந்து பேண்ட் கேன்வாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேன்வாஸு இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் பக்ரம்லேயே கொஞ்சம் திக்கான சைஸ் இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்து அதில் வந்து ஒன் இன்ச்சு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதை இதில் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது பேண்ட் கேன்வாஸ்னு கடையில் கேட்டாலே இது கிடைக்கும் ஸோ இதை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நம்ம சீம் கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபோல்டு பண்ணி இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு இது மேலே இந்த பக்ரம் வந்து இந்த கேன்வாஸ் வந்து விலகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக இது மேலே வந்து லைனாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் போட்டோன்னா இந்த இடம் வந்து நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கும் இது பேண்ட்டோட ஹெம்லைன் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து ரைட் சைட் ஃபேசிங் ரைட் சைடு வச்சுட்டு சைட் சீம் ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஸோ இது இந்த லைன்லேயே அப்படியே ஸ்டிச் போட்டுடலாம் இது ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த கிராச் கவ் வரையிலும் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வரையிலும் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இதை லாக் போட்டு நிப்பாட்டிடணும் இதே மாதிரி இன்னொரு பேண்ட்டும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் இப்போ வந்து பேண்டில் உள்ள ரெண்டு லெக்கும் தனித்தனியாக ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஹெம்லைனு சைட் சீம் ரெண்டும் தச்சுட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து கிராச் கவ் இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ரைட் சைட் ஃபேசிங் ரைட் சைடு வச்சுட்டு இந்த சைட் சீம் ஸ்டிச் இருக்குல்ல இது ரெண்டு பேண்ட்லேயும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு இதை ஸ்டிச் பண்ணி ஒரே இதாக ரெண்டு லெக்கையும் ஒரே பேண்ட்டாக மாற்றிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து வேஸ்ட் பேண்ட் அட்டாச் பண்ணணும்
கிராச்கோ வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த ஜாயின் பண்ண இடம் வந்து இந்த ஒரு ஸ்டிச் வந்து ஃப்ரண்ட்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்டிச்சை வந்து பேக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இது பக்கத்துலேயே இந்த ஸ்டிச் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் கேப்பில் ஒரு மூணு ப்ளீட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் பேண்ட்டில் ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து ஒரு மூணு ப்ளீட்ஸ் பண்ணணும் இது ஃப்ரண்ட்டு அதே மாதிரி பேக்கில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ப்ளீட்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ளீட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வேஸ்ட்டு பேண்ட் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ப்ளீட்ஸு சென்டரில் ஒரே ஒரு ப்ளீட்ஸு ஸ்டிச்சஸ்க்கு அந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று பேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது பேக்கு பேக்கில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கேன் வேஸ்ட் பேண்ட் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம நாடாக்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே சென்டரில் வந்து இங்கே ஹோல் கொடுத்துருக்கோம் நாடாக்கு இந்த நாடா எடுத்துகிட்டு ஊக்கு வந்து இதில் மாட்டிடுங்க மாட்டிட்டு இது ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணி இந்த சைடு ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணி இந்த சைடு வந்து வெளியில் எடுக்கணும் இதை இப்போ அப்படியே போடுறேன் இது ஒரு சிலர் வந்து இந்த பேண்ட்டோட மெட்டீரியல்லே வந்து ஸ்டிச் பண்ணி ரோப்பாக ஸ்டிச் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய கிளாத் வந்து ஜாயிண்டு போட்டு தான் எடுக்க முடியும் ஒரே கிளாத்தாக எடுக்க முடியாது இந்த பேண்ட்டில் உள்ள மீதி பீஸில் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பெட்டர் நாடாகவே வாங்கி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா லைஃப் இருக்கும் ஒரு சில கஸ்டமர் கேட்பாங்க எங்களுக்கு ஒயிட்டில் வேண்டாம் நாடா பேண்ட்டோட மெட்டீரியல்லே கொடுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா மேக்ஸிமம் இந்த நாடாவே போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோவில் சுடிதாரோட நார்மல் பேண்ட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்